si tu hijo está constantemente metiéndose los dedos en la boca y a ti te da vergüenza, número uno, porque ya después de tanto tiempo, pues obviamente huele a saliva y te da vergüenza salir a la calle. Ya tú has hecho de todo, le has puesto la pinturita con sabor a ajo en las uñas, le has pegado en la mano para que no lo haga, se lo has dicho millones de veces y todavía lo sigue haciendo y parece que nada te funciona. No te preocupes y quédate hasta el final de este video porque aquí te voy a explicar por qué puede estar sucediendo esto y qué herramientas y estrategias te vas a llevar tú a casa para poder ayudar a tu hijo y también ayudarte a ti. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y encender la campanita de las notificaciones para que te lleguen videos con muchísima información como esta que te va a ayudar en tu día a día y a mejorar el desarrollo de tu pequeño. Los niños que están continuamente chupando hacen esto como un ancla para poder regularse, para poder identificar cosas en su medio ambiente, o sea, esa es como la vía de ellos explorar y experimentar y a la misma vez es como lo hacen para sentirse seguros, calmados y tener el control de lo que está pasando a mi alrededor. Aquellos niños que buscan continuamente esa sensación acá en esa parte oral son aquellos niños que lo hacen más y también aquellos niños que se sienten nerviosos o tienen mucha ansiedad, que no están calmados y su sistema nervioso está siempre como en modo alerta, también suelen ser niños que lo hacen con más frecuencia. Te voy a dar estrategias que te van a ayudar. La primera, ofrécele al niño una herramienta oral que venden en Amazon bastantes productos que en inglés se llaman chewy tubes preferiblemente que estén con el niño es decir que se lo puedas guindar o que lo puedan tener en la muñeca para que puedan tener ese acceso de morder o de chupar esa herramienta versus los deditos y tú les puedes explicar al niño mi amor, los deditos no son una opción. Sé que tienes una necesidad muy grande de meterte los dedos a la boca, pero vamos a hacerlo con el chewy tube o quizás con el brazalete que puedas morder. Entonces, eso por ahí como estrategia número uno. Estrategia número dos. Tomen nota de cuándo se meten más los dedos a la boca. Lo hacen todo el tiempo, lo hacen cuando van a un parque, cuando hay personas extrañas, cuando van visita a su casa, cuando va al colegio, cuando regresa del colegio, porque todo eso a ustedes le va a dar data de qué puede estar ocurriendo o cuándo son esos momentos en los que tu niño está más desregulado, que no está en calma o que está más estresado. Estrategia número 3. Durante el día te voy a recomendar que le des al organismo de tu hijo pequeñas dosis de propiocepción que son sensaciones de fuerza a ese cuerpo por ejemplo puedes hacerle tracción a los deditos de su cuerpo puedes masajear los cachetes si el niño llega a tolerar vibración puedes proveerle vibración a la palma de las manos a los bracitos a la palma de los pies y a las piernitas Puedes caminar como una carretilla, llevarlo al parque, que se pueda encaramar en estas barras, guindarse, escalar, caminar como un oso. Y estas pequeñas dosis de propiocepción durante el día lo van a ayudar a mantenerse calmado, regulado, es lo que queremos, este, y que tenga menos esa necesidad de meterse los dedos a la boca para buscar autorregulación. Otra cosa que pueden utilizar es soplar burbujas, muy importante para estimular la parte oral. Y la última estrategia, pueden utilizar aceites esenciales porque la parte del olfato también ayuda a disminuir esta ansiedad o estas ganas del niño 
de buscar esa sensación de eh, calma afuera de sus cuerpos. Entonces pueden utilizar aceites como lavanda, eucalipto, para poder buscar esa sensación de regulación en el cuerpo del pequeño. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que tengas muchísima más información y contenido de valor para el día a día y el desarrollo de tus hijos. Thank you.